Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Antoine de saint exupéry el aviador y escritor francés que escribió El Principito y desapareció misteriosamente mientras volaba sobre el Mediterráneo? ¿Quién no conoce El Principito, el libro escrito en francés más leído y más traducido de la historia. Desde que fue publicado en 1943, se han vendido más de 140 millones de ejemplares en todo el mundo. Por desgracia, su autor, el aviador francés Antoine de saint exupéry no llegó a saber del éxito que cosecharía la obra. Desapareció apenas un año más tarde, tras despegar desde Córcega en una misión de reconocimiento en el marco de la Segunda Guerra Mundial. En homenaje a su labor literaria, a lo largo de este vídeo os iremos mostrando algunas de sus frases más célebres. Antoine de saint exupéry nació en Lyon en el año 1900, en el seno de una familia aristocrática. Vivió una infancia feliz junto a sus cuatro hermanos, pero con solo cuatro años sufrió la desgracia de perder a su padre, víctima de una hemorragia cerebral. En la crianza de Antoine jugó un papel muy importante su institutriz, la austríaca Paula Enchel, quien convivió con los cinco hermanos hasta que fueron adultos. Antoine pasó sus primeros años viviendo en castillos, como el de la Mole, que era propiedad de su abuela materna, o el de saint Maurice de Remen que pertenecía a una tía suya. Primero estudió con los hermanos de las escuelas cristianas en Lyon y más tarde, cuando la familia se trasladó a Le Mans, prosiguió sus estudios en el colegio jesuita de Notre-Dame de Sainte-Croix. Nunca destacó en los estudios y sus maestros lo consideraban soñador e indisciplinado. Y es que a Antoine lo que le interesaba era la aventura. Ya desde los 12 años, allá por 1912, se sentía fascinado por los aviones y en sus vacaciones de verano solía ir en bicicleta a visitar el aeródromo de amberieu en vigé una localidad cercana a Lyon. Allí interrogaba a los mecánicos acerca del funcionamiento de aquellas primitivas aeronaves. Consiguió convencer a un piloto llamado Gabriel Salvé de que su madre, Marie, le había dado permiso para volar y así logró surcar los cielos por primera vez. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, su madre fue nombrada enfermera jefe del Hospital Militar danberrieu en vigé y al año siguiente, en 1915, envió a Antoine y otro de sus hijos, François, a estudiar a un colegio de los marianistas en Friburgo, en Suiza. Pese a sus malas notas, Antoine logró el título de bachillerato en 1917, pero aquel mismo año, durante el verano, su hermano François, con quien estaba muy unido y sufría de reumatismo articular, falleció de una pericarditis. Aquella pérdida marcó su paso a la vida adulta. Durante los tres años siguientes intentó ingresar en la escuela naval, pero en las tres ocasiones suspendió el examen oral. Pasó unos años sin rumbo ni proyecto de vida, escribiendo poemas, haciendo dibujos y aceptando diversos trabajos esporádicos, como el de Extra, en una representación de la ópera Hugo Badis. Hasta que en abril de 1921 comenzó su servicio militar, que por aquel entonces en Francia duraba dos años. Sirvió en el segundo regimiento de aviación de Estrasburgo como mecánico y comenzó a recibir lecciones de vuelo civil pagándoselas de su bolsillo. Después de conseguir la licencia de piloto civil, pudo por fin realizar el curso de piloto militar. Pero como en la base de Estrasburgo no había escuela de vuelo, tuvo que esperar a ser destinado al regimiento número 37 de Marruecos. Allí, en Casablanca, obtuvo su licencia de piloto militar a finales de 1921. Un año y medio después, ya como segundo teniente en el regimiento número 34, en Le Bourget, sufrió su primer accidente aéreo. 
y fue grave porque se fracturó el cráneo. A consecuencia de su lesión fue retirado del servicio y comenzó para él un periodo de gran aburrimiento. Primero trabajó en una empresa como controlador de producción y luego en otra como vendedor de camiones. Pero en un año y medio solo logró vender un camión, así que con buen criterio decidió renunciar. En 1926, por fin, volvió a hacer aquello que realmente le apasionaba, volar. Fue contratado como piloto por la compañía de correo aéreo La Tecoer, que más tarde se convertiría en Aeropostal. La labor de saint exupéry consistía en cubrir la línea entre Toulouse y Dakar, pasando por Barcelona, Málaga y Tetuán. Por aquel entonces vio publicado por primera vez un relato suyo. Se titulaba El aviador. Estaba basado en sus propias experiencias y apareció en el número de abril de 1926 de la revista francesa Le Navire d'Argent, de la que el escritor Jean Prévost, amigo suyo, era secretario de redacción. A finales de 1927 fue nombrado jefe de estación en el cabo Yubi, en Marruecos, con el cometido de suavizar las relaciones con los nativos y los españoles. Allí, rodeado de soledad y desierto, escribió Correo del Sur, su primera novela publicada, que vio la luz en 1929. Aquella obra, como podéis imaginar, también estaba inspirada en su trabajo y sus emociones como piloto. Ya en 1929 se marchó a Sudamérica con el encargo de desarrollar las líneas de aeropostal y hacerlas llegar hasta la Patagonia como director de la empresa Aeroposta Argentina, filial de Aeropostal. Durante su estancia de un par de años en Argentina, saint exupéry publicó su segunda obra, Vuelo Nocturno, un relato largo en el que evoca de manera poética la labor de aquellos valientes pilotos que se enfrentaban a las tormentas y a decenas de peligros volando sobre vastos terrenos inexplorados en aviones que nada tenían que ver con los actuales. En aquella época, el menor fallo mecánico podía ser letal. Estando en Buenos Aires, saint exupéry conoció a la escritora y artista salvadoreña Consuelo Sunzin, que provenía de una familia de ricos terratenientes y era una mujer muy inteligente. Consuelo, que tenía 30 años, uno menos que saint exupéry se había casado por primera vez en los Estados Unidos a los 21, nada más cumplir la mayoría de edad con un joven de origen mexicano que trabajaba como dependiente en un almacén de pinturas. Aquel matrimonio no duró mucho y Consuelo se volvió a casar, esta vez con un diplomático y escritor guatemalteco llamado Enrique Gómez Carrillo, casi 30 años mayor que ella. Por desgracia, Carrillo murió de un derrame cerebral pocos meses después de la boda. Y Consuelo, viuda con solo 25 años y con una importante fortuna, se marchó a vivir a Buenos Aires, donde, como hemos comentado, conoció a saint exupéry con quien se casó en 1931 en Niza. Se habían marchado a Francia porque por aquel entonces la compañía aeropostal iba camino de la quiebra. El matrimonio, que no llegó a tener hijos, duraría 13 años hasta la muerte de saint exupéry a pesar de la vida bohemia y las múltiples amantes de él. En sus memorias, Consuelo afirmó que su esposo era un hombre egoísta, infantil, cruel e infiel. Pero, aunque en ocasiones se distanciaban y su relación era tormentosa cuando estaban juntos, existe la teoría de que la famosa rosa que cuida el protagonista del Principito en su planeta representa a Consuelo, una rosa con la que tiene desencuentros, que es coqueta y vanidosa y que encima tose, igual que Consuelo, que era asmática. El pequeño príncipe decide alejarse de ella y volar 
a otros lugares, pero cuando el principito llega a la tierra y ve un campo de rosas, supuesto símbolo de las amantes de saint exupéry el personaje las desprecia afirmando que su rosa es especial porque es ella a la que él quiere de verdad, a la que ha estado cuidando porque es su rosa. En el libro el principito se arrepiente de haber abandonado a su rosa y afirma no supe comprender nada entonces, debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. La flor perfumaba e iluminaba mi vida y jamás debí huir de allí. No supe adivinar la ternura que ocultaban sus pobres astucias. Son tan contradictorias las flores, pero yo era demasiado joven para saber amarla. A partir de 1932, saint exupéry se dedicó por completo a la escritura y el periodismo. Como reportero del periódico Paris Soir, viajó a Vietnam y a Moscú, y también a España en 1936 para cubrir la guerra civil, donde presenció horrores que incidieron en sus reflexiones acerca de la condición humana. Un año antes, en 1935, se estrelló en el desierto de Libia cuando trataba de batir el récord de volar desde París hasta Saigón en menos de 3 días y 15 horas. Volaba acompañado de su mecánico, André Prévost. saint exupéry descendió para tratar de orientarse mejor y se estrelló contra una meseta rocosa. Aunque ambos resultaron ilesos, deambularon durante tres días por el desierto, sin agua ni comida, hasta que milagrosamente fueron rescatados. Aquella dura experiencia lo condujo a escribir la novela Tierra de Hombres, publicada en 1939 y que fue galardonada con el premio de la Academia Francesa. Unos años después de aquel accidente, en 1938, saint exupéry volvió a estrellarse esta vez en Guatemala y por un simple malentendido. El francés había indicado la cantidad de combustible con la que debían llenar los depósitos del avión en litros y se la habían servido en galones, por lo que llevaba más de cuatro veces el peso deseado. Una sobrecarga que resultó fatal. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, se incorporó a filas como capitán en la Fuerza Aérea. Primero fue instructor de vuelo en el Batallón Aéreo 101, pero pronto fue transferido a un escuadrón de reconocimiento. El 23 de mayo, mientras los tanques alemanes invadían la ciudad de Aga, su avión, un Bloch 174, fue acribillado por el fuego antiaéreo enemigo. Pese a ello, logró regresar a su base con la tripulación ilesa y recibió la Cruz de Guerra como premio. Aquella acción inspiraría su libro Piloto de Guerra, publicado en 1942. Unos meses después de la rendición francesa ante los nazis, saint exupéry se marchó a Nueva York, donde se instaló a finales de 1940, ayudado por sus agentes literarios. Allí formó parte de diversas iniciativas para convencer a los estadounidenses de que participaran en la guerra, algo que no sucedió hasta que, un año más tarde, los japoneses atacaron Pearl Harbor. En la primavera de 1943, saint exupéry acudió al apartamento neoyorquino en el que se alojaba una de sus amantes, la periodista Sylvia Hamilton, que no hablaba francés, y le entregó una bolsa de papel. En su interior se encontraba el manuscrito del Principito. El escritor había decidido marcharse a Argel para unirse a las fuerzas aliadas y le dijo a Hamilton, me gustaría tener algo maravilloso que darte, pero esto es todo lo que tengo. Unos días después salió a la venta en Estados Unidos la primera edición en inglés y en francés, aunque en Francia no se publicó hasta 1946, dos años después de su muerte. saint exupéry se llevó consigo un ejemplar en francés que llevaba siempre encima y solía enseñar con frecuencia a sus compañeros de guerra. Solo lo prestaba si se lo devolvían en 24 horas y con comentarios. Cuando en otoño sus editores le dieron los primeros datos de ventas, vio que eran cifras 
menores de las que solían alcanzar sus obras. Solo, entre comillas, habían colocado 30.000 ejemplares en inglés y 7.000 en francés. saint exupéry quería participar en la guerra como piloto y con el grado de comandante fue asignado a un escuadrón de cazas P-38 Lightning. Participó en un par de misiones de reconocimiento, pero en la segunda destrozó su avión debido a un fallo del motor y aquello, unido a los dolores que sufría por sus múltiples fracturas antiguas y sumado a que tenía una edad más avanzada que la de la mayoría del resto de pilotos, lo dejó en tierra durante muchos meses. Finalmente, el mando estadounidense lo reincorporó a misiones de vuelo y el 31 de julio de 1944, a las 8 y 25 de la mañana, despegó de una base aérea en Córcega pilotando un P-38 sin armamento. Con una autonomía de vuelo de 6 horas, su misión consistía en recabar información sobre los movimientos de las tropas alemanas en el Valle del Ródano, con el fin de preparar la Operación Dragón, el desembarco aliado en el sur de Francia. Nunca más se supo de él. Tenía 44 años. El misterio de qué fue lo que le sucedió ha perdurado desde 1944 con diversas teorías que van cogiendo fuerza y perdiéndola sucesivamente. ¿Fue derribado por un piloto alemán? ¿Sufrió una avería mecánica? ¿Se estrelló por su mal estado físico? En opinión del historiador de aviación Bernard Mark, incluso pudo deberse a un suicidio, pero muchos opinan que quitarse la vida no casaba con la filosofía de vida del escritor. En 1998, un pescador de Marsella llamado Jean-Claude Bianco encontró en sus redes una pulsera identificatoria de plata en la que estaba grabado el nombre de Antoine de saint exupéry así como el de Consuelo, su esposa, y la dirección de sus editores de Nueva York. Dos años después, en el año 2000, otro marsellés, el buceador profesional Luc Van Gell, Halló esparcidos en el fondo del mar, al este de la isla de Rieu, los restos del avión de saint exupéry Tras años de negociaciones con el gobierno francés para obtener la autorización, la asociación Aero Relique sacó a flote los restos que fueron identificados oficialmente en septiembre de 2003 como los del avión de saint exupéry No se encontraron en ellos agujeros de bala, pero como solo constituían una pequeña parte del avión, no se puede afirmar que no fuera derribado. A lo largo de las décadas han surgido a la luz un par de testimonios de pilotos alemanes que afirmaban haber derribado un P-38 en la zona, pero uno de ellos fue descartado como falso y del otro no existen pruebas que lo corroboren o lo desmientan. En la década de 1990 se conoció el antiguo testimonio de una mujer que vivía en la localidad de Carquerin, llamada Simone Boudet, y que el día del último vuelo de saint exupéry habría visto cómo se estrellaba el P-38. Unos días después, el mar arrojó a la playa el cadáver de un soldado que fue enterrado de manera anónima en el cementerio local. Hasta el momento, los familiares de saint exupéry se han negado a que el cuerpo sea exhumado para realizar una prueba de ADN y tampoco es seguro que se pudiera obtener una muestra viable de sus presuntos restos para realizar el test debido al estado de conservación de estos después de permanecer varios días en el mar y de llevar enterrados casi 80 años. El misterio, por tanto, sigue envolviendo el final de su vida, pero el legado de Antoine de saint exupéry sus obras inmortales, continúan tan vivas hoy como hace 80 años. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia de saint exupéry y del Principito? ¿Lo habéis leído? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. 
Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.